హాయ్ గైస్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు జులై ట్వంటీ ఫోర్త్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ హిందీలోని ఎడిటోరియల్ చూద్దాం ఈ వీడియోలో కలిపోయే ముందు ఈ వీడియోని మీరు చివరి వరకు చూడండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ఎవరుంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి దీంతోపాటు నేను డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అనేది ఇస్తున్నా అండి దాంట్లో జాయిన్ అవ్వడం వల్ల ముందే హిందీ పేపర్ కావచ్చు ఒకాబుల్ రివార్డ్స్ అనేవి పొందొచ్చు అనమాట ఇక ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ది గంగాస్ మెసేజ్ అంటే గంగాస్ మెసేజ్ అంటే మనకు గంగా నదికి సంబంధించినటువంటి ఒక మెసేజ్ అనేది దీనికి సంబంధించినటువంటి అంశం అనమాట అంటే గంగా నది ప్రక్షాళనకు సంబంధించినటువంటి అంశం అనమాట ఇండియా మస్ట్ టేక్ ఇట్స్ లాస్ ఆన్ వేస్ట్ సీరియస్లీ టు స్టాప్ అ మైక్రో ప్లాస్టిక్ పాప్ పొల్యూషన్ అంటే ఇప్పుడు మనకు భారతదేశం అనేది కొత్తగా చట్టాలు అనేవి తీసుకురావాలి ఎట్లాంటి చట్టాలు అంటే వేస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మేనేజ్మెంట్ చేసేది కావచ్చు లేకపోతే దాన్ని నిర్మూలించే చట్టాలు అనేవి చాలా తీవ్రతరంగా తీసుకురావాలన్నమాట దేని ఆపడం కోసం అంటే మైక్రో ప్లాస్టిక్ సంబంధించినటువంటి పొల్యూషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ పొల్యూషన్ ఆ యొక్క కాలుష్యాన్ని ఆపడం నివారించడం కోసం అలాంటి తీవ్రమైనటువంటి చట్టాలు తీసుకురావాలి అని చెప్తున్నాను అనమాట ద గంగా మైట్ హ్యావ్ స్టూడ్ విట్నెస్ టు మెనీ స్టేజెస్ ఆఫ్ ఇండియా సివిలైజేషన్ యాజ్ మహాత్మా గాంధీ వన్స్ నోటెడ్ బట్ ఇన్ రీసెంట్ డెకేడ్స్ ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ ఏమ్ కాండిక్ట్ ఫర్ సేవేజ్ సాలిడ్ వేస్ట్ ఇండస్ట్రియల్ ఎఫ్లియంట్ అండ్ అదర్ పొల్యూటెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు మన భారతదేశానికి సంబంధించిన గంగా అనేది చాలా సంస్కృతులకి నిలయం అనమాట చాలా సంస్కృతులకు సంబంధించినటువంటి చాలా సంస్కృతులను చూసింది అనమాట అంటే మనం క్రీస్తు పూర్వం నుంచి కూడా మనకి ఎన్నో సంస్కృతులు సాంప్రదాయాలు అనేవి ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ గంగా నదిలో కూడా అలాంటి ఎన్నో సంస్కృతులు చూసింది అనమాట సో ఇప్పుడు అలాంటి గంగా నదికి సంబంధించి ఈ విషయాన్ని మా మహాత్మా గాంధీ చెప్పాడు అనమాట ఏది ఎన్నో సంస్కృతులను చూసినటువంటి గంగా నది అని చెప్పేసి సో ఇప్పుడు అలాంటి గంగా నది ఇప్పుడు ఏంటంటే చాలా వరకు ఒక అంటే ఒక నివాస ప్రాంతం అయిపోయింది అనమాట లేకపోతే కాండిట్ అంటే ఏంటంటే ఒక నాళం అనమాట అంటే మనకు ఏదైతే ట్యాప్కి సంబంధించిన నాళం ఏదైతే ఉందో దారి అంటే అందు సార్ ఇప్పుడు అలాంటిది ఈ యొక్క గంగా నది అనేది వేస్ట్కి సేవేజ్ అంటే ఏంటంటే మురికి కావచ్చు లేకపోతే అంటే పొల్యూషన్ కావచ్చు సాలిడ్ వేస్ట్ అనమాట వ్యర్థ పదార్థాలు అనమాట ఘన ఘన పదార్థాలు అనేటువంటి వ్యర్థ పదార్థాలు ఇండస్ట్రీల నుంచి వచ్చే ఏదైతే వ్యర్థ పదార్థాలు కావచ్చు ఇంకా అదర్ పొల్యూటెంట్స్కి ఇప్పుడు ప్రధానమైనటువంటి కేంద్ర బిందు అయింది అనమాట ఇట్ ఈస్ డిప్రెసింగ్ త్రో నాట్ సర్ప్రైజింగ్ దేర్ ఫోర్ దట్ ఏ న్యూ స్టడీ బై అన్ ఎన్జిఓ హ్యాస్ ఫౌండ్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ ఏ మోడర్న్ డే స్టోరేజ్ మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ ఇన్ ద రివర్ విత్ ద హైయెస్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇన్ వారణాసి అండ్ కాన్పూర్ ఫాలోడ్ బై హరిద్వార్ సో ఇప్పుడు ఏంటి ఈ యొక్క ఏదైతే ఈ యొక్క డిప్రెషన్ సంబంధించి ఈ గంగా నది యొక్క ఏదైతే దాని యొక్క ప్రభావం తగ్గిపోవడానికి సంబంధించి మనకు సర్ప్రైజింగ్గా చెప్పే అంశాలు ఏం లేదనమాట మనకు ఎప్పటి నుంచో తెలుసు గంగా నది పూర్తిగా ఏదైతే కాలుష్యం అయిపోయిందని కానీ ఒక ఎన్జిఓ చెప్పినటువంటి యొక్క మోడర్న్ డే సర్వే సర్వే ప్రకారం ఏంటంటే ఇప్పుడు కొత్తగా ఏర్పడినటువంటి వేస్ట్ ఏదైతే స్కోరేజ్ అంటే ఏంటంటే వ్యర్థాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అది ఒక స్కోరేజ్ అంటే శాపం అనమాట కొత్తగా ఒక శాపంలా తయారైంది అనమాట ఏంటి ఆ శాపం అంటే మైక్రో ప్లాస్టిక్ అనేది ఈ రివర్లో ఉంటుంది అనమాట ఇది హయ్యెస్ట్ కాన్ కాన్సన్ట్రేషన్లో వారణాసి కాన్పూర్ హరిద్వార్లో ఉందన్నమాట వాట్ ద డేటా షో ఈజ్ ద అలార్మింగ్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ ఫిలమెంట్స్ ఫైబర్స్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ అండ్ ఇన్ టూ ప్లేసెస్ మైక్రోబ్రైడ్స్ విత్ దైర్ కాంపోజిషన్ పాయింటింగ్ టు బోత్ ఇండస్ట్రియల్ అండ్ సెకండరీ బ్రేక్ డౌన్ ప్లాస్టిక్ ఫ్రమ్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీడే యూజ్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇలా చూస్తే ఈ యొక్క డేటా ప్రకారం ఏంటంటే మన అలార్మింగ్ ప్రజెన్స్ అనమాట చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో అంటే ఏదైతే ఉందో ప్రమాద గంటికలు మోగే విధంగా ఈ ప్లాస్టిక్ ఫిలమెంట్స్ కావచ్చు ఫైబర్ కావచ్చు ఫ్రాగ్మెంట్స్ కావచ్చు ఈ యొక్క టూ ప్లేసెస్లో మైక్రో బెడ్స్ లాగా తయారైపోయాయి అంటే నది అడుగు ప్రాంతంలో ఒక బెడ్ లాగా ఏర్పడింది అనమాట సో ఎలా అంటే ఇండస్ట్రియల్ వేస్ట్ ద్వారా వచ్చింది ఒకటి తర్వాత సెకండరీ బ్రోకెన్ డౌన్ ప్లాస్టిక్ అనమాట అంటే ఏదైతే మనం వాడే ప్లాస్టిక్ బాటిల్ కావచ్చు లేకపోతే కవర్లు కావచ్చు వీటన్నిటి కారణంగా రోజు మనం ఉపయోగించే వాటి కారణంగా వేస్ట్ అనేది ఏర్పడింది అనమాట దీస్ రేంజ్ ఫ్రమ్ టైర్స్ క్లాతింగ్ ఫుడ్ ఫుడ్ ప్యాకేజింగ్ బ్యాగ్స్ కాస్మోటిక్స్ ఇతం మైక్రో బ్రెడ్స్ గార్లాండ్ కవర్స్ అండ్ అదర్ మిని మున్సిపల్ వేస్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఇంట్లో ఏవే ఉన్నాయంటే టైర్లు ఉన్నాయి బట్టలు ఉన్నాయి ఫుడ్ ప్యాకింగ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి కాస్మోటిక్స్ కావచ్చు లేకపోతే మైక్రో బ్రెడ్స్ అనేవి ఇంకా తర్వాత గార్లాండ్ కవర్స్ ఏవైతే మనం పూల దండలకు సంబంధించిన కవర్స్ ఇంకా
టు రైడ్ ద రివర్ రివర్ ఆఫ్ ఇట్స్ పాప్ పొల్యూషన్ అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక చూస్తే ఈ యొక్క సిగ్నిఫికెంట్ లెవెల్ అంటే చాలా ప్రాముఖ్యత చెందినటువంటి ఈ యొక్క స్థాన స్థాయిల్లో ఈ యొక్క మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ కావచ్చు ఏది పార్టికల్స్ మైక్రో స్థాయి మైక్రోస్కోపిక్ పార్టికల్స్ అంటే చాలా సన్నమైనటువంటి ఈ యొక్క ప్లాస్టిక్ పార్టికల్స్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట అవి మా మన యొక్క నెక్కడ అనమాట కంటికి కనపడినంత చిన్నవి అనమాట ఓన్లీ మైక్రోస్కోప్ కావచ్చు మైక్రోమీటర్ ద్వారా ఉపయోగ చూస్తే మాత్రమే అవి మనం కనపడతాయి అనమాట ఏది త్రీ హండ్రెడ్ మైక్రోమీటర్స్ నుంచి ఫైవ్ మిల్లీమీటర్స్ వరకు ఏదైతే ఉందో మన భారతదేశంలోనే అత్యంత పవిత్రమైన హోలియస్ట్ రివర్ అనమాట సో ఇప్పుడు దానికి వాటి కారణంగా ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రతి ప్రజ అంటే పెద్ద ప్రశ్నార్థకంగా తయారైంది అనమాట ఈ యొక్క రెండు ప్రయారిటీస్ కలిగినటువంటి ఇలాంటి అంటే ప్రధానమైనటువంటి నదిలో ఇలాంటి పరిస్థితులు రావడం అనేది ఈ ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ అనేది దీన్ని ప్రక్షాళన చేయాలనుకుంటుంది ఒకటి స్వచ్ఛ భారత్ ద్వారా ఏంటి సాలిడ్ వేస్ట్ అనే దాన్ని తీసి తొలగించాలి ఆ నదిలో నుంచి తర్వాత నమామి గంగా అనే దాని ప్రకారం ఏంటంటే ఇంకా మైక్రో పార్టికల్స్ పొల్యూషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని పూర్తిగా ప్రక్షాళన చేయాలి అని అనుకుంటుంది అనమాట సర్ప్రైజింగ్లీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ సపోర్ట్ ఫర్ ద రివర్ క్లీన్ అప్ ఒరిజినల్లీ షెడ్యూల్డ్ టు బి ఇంప్లిమెంటెడ్ బై డిసెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ హ్యాస్ నాట్ సేవ్డ్ ఇట్ ఫ్రమ్ సీరియస్ డిఫిసిట్స్ అఫిషియల్ డేటా ఇండికేట్ దట్ నైంటీ సెవెన్ గంగా టౌన్స్ మే బీ డిశ్చార్జింగ్ అబౌట్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ మిల్లి మిలియన్ లీటర్స్ ఆఫ్ అన్ట్రీటెడ్ సేవేజ్ ఎ డే ఇన్ టు ద రివర్ అంటే ఇప్పుడు మన అంటే మన యొక్క ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ ఏంటి అంటే ఈ రివర్ ప్రో క్లీనప్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఒరిజినల్గా ఎప్పుడు షెడ్యూల్ షెడ్యూల్ చేశాడు దాన్ని ఎప్పుడు ప్రక్షాళన చేయాలనుకున్నాడు అంటే డిసెంబర్ రెండు వేల ఇరవై నుంచి చేయాలనుకున్నాడనమాట కానీ కొన్ని తీవ్రమైనటువంటి కారణాల వల్ల ఆ డేట్ అనేది పూర్తిగా మొదలు పెట్టలేకపోయాడు ఎందుకంటే ఇప్పుడు కోవిడ్ నైన్టీన్ కారణంగా ముఖ్యంగా సో అఫీషియల్ డేటా ప్రకారం ఏంటంటే మొత్తం మన యొక్క తొంభై ఏడు గంగా నది పరివాహ ప్రాంతాలకు సంబంధించినటువంటి టౌన్స్లో రోజుకి ఏడు వందల యాభై మిలియన్ లీటర్స్ ఆఫ్ అన్ట్రీటెడ్ అంటే ఏదైతే ఉందో శుద్ధం చేయబడి అశు అంటే శుద్ధి చేయబడని ఏదైతే వాటర్ కావచ్చు చేత వ్యర్థాలనేవి ఈ గంగా నదిలో కలుస్తున్నాయి అనమాట ఎన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ యాక్టివిస్ట్ గోదాస్ అగర్వాల్ డైడ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఆఫ్టర్ ఫాస్టింగ్ ఇన్ ప్రొటెస్ట్ అండ్ ఈజ్ అ లెటర్ టు మిస్టర్ మోడీ డిడ్ నాట్ చేంజ్ ద సిచ్యువేషన్ అంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ యాక్టివిస్ట్ ఏదైతే పర్యావరణకు సంబంధించినటువంటి ఎవరైతే కార్యకర్త ఎవరైతే ఉన్నాడో గురుదాస్ గురుదాస్ అగర్వాల్ అనే అతను రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఆయన పూర్తిగా ఆమ నిరాహార దీక్ష చేసి మరణించాడు అనమాట ఈ యొక్క ఏదైతే తిరుగుబాటు చేశాడు ఈ యొక్క గంగా నది ప్రక్షాళన చేయాలని సో ఆయన చివరి రోజుల్లో ఒక లెటర్ అనేది రాశాడు ఆ లెటర్ కూడా మోడీ యొక్క అంటే ఆ లెటర్ మోడీకి రాసినప్పటికి కూడా ఆ లెటర్ కూడా ఆ సిచ్యువేషన్ మార్చలేకపోయింది అనమాట మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ రికార్డెడ్ ఇన్ రీసెంట్ టైమ్స్ ఇన్ ద రిమోటెస్ట్ ఆఫ్ ప్లేసెస్ మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఆర్కిటిక్ స్నో ఐస్లాండిక్ గ్లేసరీల్స్ ద ఫ్రెంచ్ పిరానిస్ అండ్ ద డెప్త్ ఆఫ్ ద మెరీనా ట్రెంచ్ ఎమాంగ్ అదర్స్ పోజెస్ ఎపోజ్ ఏ హజర్ యాజ్ ఆ ప్లాస్టిక్ ప్లాస్టిక్స్ ప్రొడక్షన్ అవుట్ పీస్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ టు కలెక్ట్ అండ్ మేనేజ్ వేస్ట్ అంటే ఇప్పుడు మాకు మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువ స్థాయిలో చాలా చోట్ల రిమోట్ ప్లేస్లో అంటే ఎక్కడైతే అంటే ప్రజల యొక్క సంచారం మనుషుల యొక్క సంచారం లేని చోట కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి అనమాట మౌంట్ ఎవరెస్ట్ అంటే ఈ మౌంట్ ఎవరెస్ట్లో ఏంటంటే అందరూ కూడా ఈ పర్వతారోహకులు ఏం చేస్తారు పర్వతాలు ఎక్కుతారు వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి రోత రోజు చేసి వస్తున్నారు ఆ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ అంతా అక్కడే పడేసి వస్తున్నారు తర్వాత ఆర్కిటిక్స్లో ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రాంతంలోనూ తర్వాత ఐస్లాండిక్ లెజరీస్లోనూ తర్వాత ఫ్రెంచ్ పిరానీస్ ఈ యొక్క ఫ్రెంచ్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి పిరానీస్ దగ్గర కావచ్చు లేకపోతే ఈ యొక్క మెరీనా ట్రెంచ్ అనేది ఇది పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో ఉందనమాట అలాంటి చోట్ల కూడా ఈ యొక్క ప్రమాదభరమైనటువంటి హజార్డ్ అంటే ప్రమాదభరితమైనటువంటి ఈ ప్లాస్టిక్ అనేది అక్కడ ఉంటుందన్నమాట ఆ గవర్నమెంట్ అనేది ఇప్పుడు ఏంటంటే చాలా ప్రభుత్వాలు అనేవి ఈ ప్లాస్టిక్ని కలెక్ట్ చేయడం ఈ యొక్క వేస్ట్ని మేనేజ్ చేయడంలో వాటి యొక్క అసమర్థత అనేది అంటే ఎబిలిటీ అనేది మనం బయట కనపడుతుంది అనమాట దెబ్బతినే విధంగా ఉందన్నమాట సక్సెస్ఫుల్ గవర్నమెంట్స్ ఇష్యూడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ రూల్స్ బట్ డ్రాప్ ద బాల్ ఆన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే ప్రతిసారి ఒక ప్రభుత్వం తర్వాత ఒక ప్రభుత్వం ఏవైతే ఈ సక్సెస్ఫుల్ గవర్నమెంట్స్ అనేవి ఎప్పుడు కూడా ఈ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ రూల్స్ మీద ఏదో ఒక చర్యలు తీసుకోవాలనుకుంటూనే ఉన్నాయి కానీ మధ్యలో వాటిని వదిలేస్తున్నాయి అనమాట ఆల్దో ద సెంటర్ రీసెంట్లీ ఇష్యూడ్ ఏ డ్రాప్ టు టైటన్ ద ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ రూల్స్
అంటే ఇప్పుడు మనకు ఈ యొక్క ప్రభుత్వం అనేది కొత్తగా కొన్ని ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ సంబంధించినటువంటి చట్టాలని ఏదైతే డ్రాఫ్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తీవ్రతరం చేసింది అనమాట రీసెంట్గా కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేది దీనికి సంబంధించి వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయడంలో కొన్ని ప్రధాన నగరాలు అనేవి వైఫల్యం చెందుతూనే ఉన్నాయి సో ఈ యొక్క సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ రూల్స్ కావచ్చు లేకపోతే సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టర్ అనమాట అంటే చాలా ఇంత ఒక మైక్రో నానోమీటర్స్ అనే కవర్ అనేది కనుక ఉంది అనుకోండి అది ఒక్కసారి మాత్రమే యూజ్ చేయగలం అనమాట అది రీసైకిలింగ్ పనికి రాదు అలాంటి వాటిని కావచ్చు లేకపోతే వేస్ట్ అండ్ సెక్రిగేషన్ అనమాట అంటే ఈ వేస్ట్ అనే దాన్ని తిరిగి మళ్ళీ ఉపయోగపడే విధంగా చేయడం కావచ్చు రీసైక్లింగ్ లేబుల్స్ కావచ్చు లేకపోతే ప్యాకేజింగ్ కావచ్చు తర్వాత ఎవరైతే ప్రొడ్యూసర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ప్లాస్టిక్ని ఒక ప్రొడ్యూస్ చేశారు అనుకోండి దాన్ని మళ్ళీ రీసైకిల్ చేసే బాధ్యత కూడా వాడి మీద పెట్టాం అలాంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో అలాంటి చర్యలు అనేవి తీసుకుంటున్నాను అనమాట కానీ అవి ప్రభావవంతంగా ఉండట్లేదు మోర్ ఓవర్ గ్రోయింగ్ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ విల్ ఫార్ ఎక్సీడ్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ గవర్నమెంట్స్ టు మేనేజ్ ఇట్ ఎ గివెన్ దట్ రీసైక్లింగ్ హ్యాస్ ఇట్స్ లిమిట్స్ సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మోర్ ఓవర్ ఇంకా మనం చెప్పాలి అంటే రోజు రోజుకి మన ప్లాస్టిక్ వాడకం అనేది ఎలా తయారైందంటే ప్రభుత్వాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మళ్ళీ ఆ యొక్క మేనేజ్ అంటే వేస్ట్ని మళ్ళీ తిరిగి మేనేజ్ చేయలేనంత కెపాసిటీ అనేది లేకుండా పోతుంది అనమాట సో దాని కారణంగా ఏంటంటే మనకు రీసైక్లింగ్ కూడా కొన్ని లిమిట్స్ అనేవి ఉన్నాయి అనమాట స్వచ్ఛ భారత్ దేర్ ఫోర్ మస్ట్ మీన్ నాట్ మేర్లీ కీపింగ్ వేస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ సైట్ హెచ్ఈడ్ త్రో కాస్ట్లీ డంపింగ్ కాంట్రాక్ట్స్ బట్ ఆ షార్ప్లీ రెడ్యూస్డ్ జనరేషన్ ఫుల్ సెగ్రిగేషన్ అండ్ రీసైక్లింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటి ఈ స్వచ్ఛ భారత్ అనేది దీనికి కూడా కొంతవరకు ఏంటంటే కీ అంటే వేస్ట్ని మేనేజ్ చేసే అవకాశం అనేది అది మించిపోయింది అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ యొక్క వేస్ట్ని మేనేజ్ చేయాలంటే మనకు కాస్ట్లీ డంపింగ్ కాంట్రాక్ట్స్ కావాలంటే కాస్ట్లీ అవుతున్నాయి ఇప్పుడు ఏదైతే రీసైకిల్ చేయాలి అంటే ఆ యొక్క రీసైకిల్ చేసే వాళ్ళు ఏదైతే ఎక్కువ మొత్తంలో డబ్బులు అనేవి ఆశిస్తున్నారు అనమాట అంటే వాటిని వేస్ట్ చేయాలి అంటే రీసైకిల్ చేయాలంటే అంత కష్టంగా ఉందన్నమాట సో ఈ యొక్క ఏదైతే ఉందో అంటే దీని కారణంగా ఏమవుతుందంటే రాబోయే కాలంలో చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితులు అనేవి ఉన్నాయి ఈ యొక్క ఫుల్ సాక్రిగేషన్ అనేది రీసైక్లింగ్ అనేది జరగాలంటే చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు ముందు రోజుల్లో ఉన్నాయన్నమాట ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ ఈజ్ థ్రెట్నింగ్ ద ఫుడ్ వెబ్ అండ్ ద క్రైసిస్ డిమాండ్స్ ఏ న్యూ గ్లోబల్ ట్రీటీ మోడల్ ఆన్ ద మె మెంటీరియల్ ప్రోటోకాల్ అండ్ ద ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ అంటే ఈ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ కావచ్చు ఈ ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఈ యొక్క ఆహార భద్రతను దెబ్బతీసే విధంగా ఉందన్నమాట సో ఈ క్రైసిస్ అనేది ఈ గ్లోబల్ ట్రీటీస్ అనేవి కొన్ని ఉన్నాయన్నమాట మెట్ అదే మెంటీరియల్ ప్రోటోకాల్ అనేది అనమాట ఇది ప్యారిస్లో అంటే ఈ యొక్క ఫ్రెంచ్లో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క పేరు మీదగా ఈ యొక్క ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్లో ఆ ప్రోటోకాల్ అనే దాన్ని ప్రవేశపెట్టారనమాట ఇండియా నీస్ టు డెమాన్స్ట్రేట్ దట్ ఇట్ ఈజ్ సీరియస్ అబౌట్ ఏ క్లీన్ అప్ ఎట్ హోమ్ సో ఇప్పుడు భారతదేశం ఏం ప్రదర్శన చేయాలి డెమాన్స్ట్రేట్ ఏం చెప్పాలి అంటే ప్రపంచానికి ముందు వాళ్ళు చాలా తీవ్రమైనటువంటి చర్యలు తీసుకుంటున్నారు వాళ్ళ యొక్క సొంత ఇంటిని అంటే శుభ్రపరచుకోవడానికి చాలా తీవ్రమైనటువంటి చర్యలు తీసుకుంటున్నారు అని చెప్పే విధంగా ప్రపంచాన్ని తెలియజేసే విధంగా వాళ్ళ చర్యలు ఉండాలి అని చెప్తున్నారు ఏదండి ఇప్పుడు గంగా వేస్ట్ అనేది గంగా నది అనేది పూర్తిగా అంటే పూర్తిగా కలుషితం అయిపోయింది అనమాట దాన్ని ప్రక్షాళన చేయడం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేది చర్యలు తీసుకుంటుందే కానీ వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి సమస్యలు ఉన్నాయన్నమాట డిసెంబర్ రెండు వేల ఇరవై అనుకున్నారు అది కూడా అవ్వలేదు సో చాలా ప్రభుత్వాలు ఈ గంగా నదిని ప్రక్షాళన చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు కూడా చాలా సమస్యాత్మకంగా తయారైంది అనమాట అలాంటి సమస్యాత్మకమైనటువంటి ప్రదేశాలు ఒక గంగా నదే కాకుండా ప్రపంచంలో మనుషులు తిరిగిన చోట కూడా ఈ యొక్క ప్లాస్టిక్ అనేది ఈ యొక్క మైక్రో ప్లాస్టిక్ అనేది ఒక శాపం లాగా తయారైపోయింది అనమాట సో ప్రపంచంలోని చాలా దేశాలు ఈ యొక్క ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్లో ఈ యొక్క ప్రోటోకాల్ని పాటించాలి ఏదైతే ఈ యొక్క మెంటీరియల్ ప్రోటోకాల్ కాలని దాన్ని పాటించాలని చెప్తున్నారు సో అది పాటించిన పాటించడంతో పాటు భారతదేశం అనేది తన యొక్క సొంత ప్రాంతాన్ని శుభ్రం చేసుకోవడంలో ప్రపంచానికి ఒక ఆదర్శంగా నిలవాల శుభ్రం చేసుకునే విధంగా ఉంది అని చెప్పే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలి అంటున్నారు అనమాట ఇక నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి రిటర్న్ టు ట్రబుల్స్ అంటే సమస్యల్లోకి తిరిగి వెళ్ళిపోయారనమాట ఇది ఏంటంటే బ్రిగ్జిట్ గురించి అనమాట బ్రిగ్జిట్ వాజ్ నెవర్ గోయింగ్ టు బి ఈజీ అండ్ షుడ్ నాట్ కాంప్రమైజ్ ద గుడ్ ఫ్రైడే అగ్రిమెంట్ సో ఇప్పుడు బ్రిగ్జిట్ అనేది ఏదైతే ఉందో అంటే బ్రి బ్రిగ్జిట్ అంటే ఏంటంటే బ్రిటిష్ ఎగ్జిట్ అనమాట ఈ యొక్క బ్రిటన్ అనేది ఈ యొక్క బ్రెగ్జిట్లో నుంచి ఎగ్జిట్ అవుతుంది అనమాట బ్రెగ్జిట్ అంటే ఆ యొక
ఐర్లాండ్ ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క యూరోపియన్ యూనియన్లో ఉండేటట్టు ఈ యొక్క బ్రిటన్ మాత్రమే బయటకు వచ్చేటట్టు ఒక ఒప్పందం అనేది గుడ్ ఫ్రైడేలో ఒక ఒప్పందం జరిగిందనమాట ఆ ఒప్పందానికి సంబంధించి ఇప్పుడు ఏంటంటే మళ్ళీ ఈ యొక్క నార్థర్న్ ఐర్లాండ్లో సమస్యాత్మకంగా ఉందన్నమాట సో దీని కారణంగా ఏంటి ఈ లండన్కి అంటే ఈ యొక్క బ్రిటన్కి బ్రూసెల్స్ అంటే ఈ యొక్క నార్థర్న్ ఐర్లాండ్ యొక్క రాజధాని బ్రూసెల్స్కి మధ్య ఒక గొడవలు అనేవి స్టార్ట్ అయినాయి అనమాట జస్ట్ సెవెన్ మంత్స్ ఆఫ్టర్ ద అగ్రిమెంట్ కేమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ బోరిస్ జాన్సన్స్ గవర్నమెంట్ నౌ సేస్ ద ప్రోటోకాల్ విచ్ వాజ్ యాక్సెప్టెడ్ బై బోత్ సైడ్స్ టు అవాయిడ్ ఫిజికల్ అండ్ ఎకనామిక్ బ్యారియర్స్ బిట్వీన్ నార్దర్న్ ఐర్లాండ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద యూకే అండ్ ద రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఐర్లాండ్ అండ్ ఈయూ మెంబర్ హ్యాంపర్స్ ఆ ట్రేడ్ ఇన్ సైడ్ ద యూకే సో ఇప్పుడు ఎవరైతే ఏడు నెలల తర్వాత ఒప్పందం తర్వాత ఈ యొక్క బ్రిటన్ ప్రధాని అయినటువంటి బోరిస్ జాన్సన్ గవర్నమెంట్ అనేది ఒక ప్రోటోకాల్ అనేది అని ప్రవేశపెట్టిందనమాట సో ఆ ప్రోటోకాల్ ఎలా ఉందంటే రెండు వైపుల నుంచి ఒప్పుకునే విధంగా అంటే ఏది ఎకనమిక్ కావచ్చు ఫిజికల్ బ్యారియర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నార్దర్న్ ఐర్లాండ్లో కావచ్చు ఏది పార్ట్ ఆఫ్ యూకే అనమాట రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఐర్లాండ్ నార్దర్న్ ఐర్లాండ్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఐర్లాండ్ అనమాట ఈ రెండు రెండు భాగాలు అనమాట ఈ ఇద్దరికి ఒప్పందం కుదిరే విధంగా ఒప్పుకునే విధంగా ఈ యొక్క ఒప్పందం అనేది జరిగిందనమాట సో ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క ఐర్లాండ్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఐర్లాండ్ మధ్య ఉన్న కుదిరిన ఒప్పందం అనేది మళ్ళీ హ్యాంపర్ అనమాట మళ్ళీ దెబ్బతినే విధంగా ఈ ట్రేడ్కి సంబంధించినటువంటి దాంట్లో దెబ్బతినే విధంగా ఉందనమాట వెన్ ద బ్రిగ్జిట్ అగ్రిమెంట్ వాజ్ సైన్డ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ మిస్టర్ జాన్సన్ అగ్రీ టు సెట్ అప్ చెక్స్ ఎట్ ద బ్రిటిష్ సైడ్ ఫర్ గూడ్స్ ఎంటరింగ్ నార్దర్న్ ఐర్లాండ్ సో ఇప్పుడు ఏంటి ఈ యొక్క బ్రిటిష్ అంటే ఈ బ్రెగ్జిట్ అగ్రిమెంట్లో రెండు వేల ఇరవైలో జరిగింది అప్పుడు ఈ జాన్సన్ అనే అతను ఏం చెప్పాడు అంటే బ్రిటన్లోకి ప్రవేశించే నార్దర్న్ ఐర్లాండ్ నుంచి బ్రిటన్లోకి ప్రవేశించే ప్రతి ఒక్క గూడ్స్ మీద ఒక ఏవైతే ఉన్నాయో సెటప్ చెక్స్ అనే ఉంటాయి అనమాట అంటే ఆ ట్యాక్స్ సంబంధించినటువంటి చెకింగ్స్ అనేవి ఉంటాయని చెప్పేసి ఆయన చెప్పాడు అనమాట దిస్ మెయింట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అవాయిడ్ అండ్ ఎకనమిక్ బ్యారియర్ బిట్వీన్ ద టూ ఐర్లాండ్స్ బ్రిటన్ ఎఫెక్టివ్లీ సెటప్ వన్ బి వన్ బిట్వీన్ ద బ్రిటిష్ మెయిన్లాండ్ అండ్ ద ఐ ఐస్లాండ్ ఆఫ్ ఐర్లాండ్ సో ఇప్పుడు దీని ప్రకారం ఏంటి అంటే వాళ్ళు ఎకనమిక్ బ్యారియర్స్ని అడ్డంకులు తొలగించడానికి రెండు ప్రాంతాల్లో టూ ఐర్లాండ్స్లో ఈ యొక్క బ్రిటన్ అనేది ఎఫెక్టివ్గా ఈ యొక్క ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ చెకప్స్ అనేవి పెడతామని చెప్పింది ఒకటేమో ఈ యొక్క నార్దర్న్ ఐర్లాండ్లో ఇంకోటి ఏమో ఐర్లాండ్ ప్రాంతంలో ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రాంతంలో పెడతామని చెప్పారనమాట ద డెసిషన్ హ్యాడ్ ఎకనమిక్ అండ్ ఫిజికల్ రిప్రొకేషన్స్ ఎఫెక్టింగ్ బ్రిటిష్ ట్రేడర్స్ ఎవ్రీ టైమ్ దే మూవ్ గూడ్స్ ఎక్రాస్ ద ఐరిష్ సీ సో ఇప్పుడు ఏంటి ఈ యొక్క డెసిషన్ అనేది మనం ఇంకా చూస్తే ఈ యొక్క ఆర్థిక పరమైన తర్వాత ఏదైతే రాజకీయ పరమైనటువంటి పరిణామాలు రిప్రకర్షన్స్ అంటే ఈ యొక్క పరిణామాలు పర్యవసానాలు కావచ్చు అవాంతరాలు అనేది ఏర్పడే విధంగా ఏదైతే ఈ బ్రిటిష్ ట్రేడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఏర్పడే విధంగా ఉందన్నమాట ఎందుకని వీళ్ళు ఎప్పుడు ఈ ఐరిష్ సీలోకి ప్రవేశించాలన్నా కానీ ఈ వా వస్తువులు వేసుకుని ప్రవేశించాలని కానీ సమస్యాత్మకంగా ఉందన్నమాట విత్ ఇన్ నార్దర్న్ ఐర్లాండ్ ద ఐరిష్ నేషనలిస్ట్ హూ సపోర్ట్ యూనిఫికేషన్ ఆర్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ద ప్రోటోకాల్ వైల్ ద యూనియనిస్టమ్ ఇంక్లూడ్ ద డెమోక్రటిక్ యూనియనిస్టమ్ పార్టీ దట్ వాజ్ అ వన్స్ అన్ ఎల్ఐ ఆఫ్ మిస్టర్ జాన్సన్ డూ నాట్ వాంట్ ఇట్ సో ఇప్పుడు ఏంటి ఇక్కడ నార్దర్న్ ఐర్లాండ్ కావచ్చు ఈ యొక్క ఐర్లాండ్ కావచ్చు రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఐర్లాండ్ని ఈ యొక్క ఐరిష్ నేషనలిస్ట్ అందరూ కూడా ఈ ఐరిష్ ప్రాంతానికి చెందినటువంటి ఈ యొక్క దేశస్తులు అందరూ కూడా వీటి యొక్క వాటిని యూనిఫికేషన్ చేయాలి నార్దర్న్ ఐర్లాండ్ని తర్వాత రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఐర్లాండ్ని యూనిఫికేషన్ చేయాలి అని ఒక ఫేవరబుల్ ప్రోటోకాల్ అంటే ఆ యొక్క అంశానికి సంబంధించి సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు ఉన్నారనమాట కానీ ద యూనియన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ యూనియన్స్ కావచ్చు అంటే డెమోక్రటిక్ యూనియన్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి కొంతమంది అంటే ఒకప్పుడు ఈ జాన్సన్ పార్టీలో వీళ్ళు భాగం అనమాట వీళ్ళ మిత్రపక్షాలు అనమాట అలాంటి వాళ్ళు మాత్రం ఆ యూనియన్ని మాత్రం ఇష్టపడట్లేదు అనమాట ఇన్ డిఫికల్ట్ ఎకనమిక్ అండ్ ప్రోటోకాల్ సిచ్యువేషన్ నౌ మిస్టర్ జాన్సన్ సమ్ కన్వర్జ కన్జర్వేటివ్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ సీకింగ్ ఏ వే అవుట్ సో ఇప్పుడు ఏంటి ఈ యొక్క ఆర్థిక పరమైనటువంటి రాజకీయ పరమైనటువంటి ఇలాంటి కష్టకాలాల్లో ఈ జాన్సన్ యొక్క కన్జర్వేటివ్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉందో అది ఈ యొక్క బాధ అంటే ఈ యొక్క ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క అంశం నుంచి బయటపడాలనుకుంటుందనమాట ద గవర్నమెంట్ వాంట్స్ ఆల్ కస్టమ్స్ చెక్స్ ఆన్ గూడ్స్ ఎంటరింగ్ నార్దర్
వీళ్ళు యూరోపియన్ యూనియన్ సంబంధించినటువంటి అన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ సంబంధించినటువంటి అంశాలని ముగించాలనుకుంటున్నాను అనమాట దాంతోపాటు ఈ యొక్క ప్రోటోకాల్ని ఎన్ఫోర్స్ చేయాలనుకొని ఈ యొక్క డ్యూయల్ రెగ్యులేటర్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఇంతకుముందు యూరోపియన్ యూనియన్ బ్రిటిష్ రెండు రెగ్యులేషన్స్ అనేవి ఉండేయనమాట అలా లేకుండా ఇప్పుడు ఒకటే అయితే బ్రిటిష్ కావచ్చు లేకపోతే యూరోపియన్ స్టాండర్డ్స్ ఏదో ఒకదాని ప్రకారం ఈ యొక్క గూడ్స్ అనేవి ఫ్రీగా సర్క్యులేట్ చేయాలని ఇప్పుడు వీళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారు అనమాట బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దట్ దిస్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ యాన్ అగ్రిమెంట్ విచ్ మిస్టర్ జాన్సన్ సైన్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ అండ్ వెల్కమ్డ్ కానీ ఇప్పుడు సమస్య ఏంటి అంటే ఈ అగ్రిమెంట్ అనేది ఎప్పుడు రెండు వేల ఇరవైలోనే జరిగింది జాన్సన్ చేస్తే చేయబడింది సో దాన్ని అందరూ కూడా ఒప్పుకున్నారనమాట వెల్కమ్ అందరూ ఒప్పుకున్నారనమాట ది యూయూ హ్యాజ్ సెట్ ఇట్ అ రిమైండ్ ఓపెన్ టు ప్రాక్టికల్ ఫ్లెక్సిబుల్ సొల్యూషన్స్ టు ద కాంట్రవర్షియల్ క్లాసెస్ క్లాసెస్ అంటే ఇప్పుడు మనకు యూఏ అనేది ఏం చెప్పిందంటే ఈ యొక్క సమస్య అనేది ఇప్పటికీ ఓపెన్గానే ఉంది ఎక్కడగా ప్రాక్టికల్గానో ఫ్లెక్సిబుల్ సొల్యూషన్స్ కావాలా సో ఈ కాంట్రవర్షియల్ క్లాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి సంబంధించినటువంటి ప్రాక్టికల్ అంటే ఏంటి ఏదైతే ఉన్నాయో అంటే మనం విధానపరమైనటువంటి లేకపోతే ఫ్లెక్సిబుల్ ఏదైతే మార్పులు చెంది సమస్యలు అనేవి అవసరం పరిష్కారం అనేవి అవసరం అని చెప్పారనమాట మెనీ హ్యాడ్ వాండ్ ఈవెన్ బిఫోర్ ద టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ బ్రెగ్జిట్ ఓట్ దట్ ఆ నార్దర్న్ ఐర్లాండ్ వుడ్ బీ ఏ థ్రోని ఇష్యూ ఇఫ్ ద యూకే చూస్ టు లీవ్ ద ఈయూ గివెన్ ఐర్లాండ్స్ ఆ వైలెంట్ హిస్టరీ అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక చూస్తే రెండు వేల పదహారులో ఈ బ్రెగ్జిట్ అనే యొక్క నిర్ణయం అనేది యూకే తీసుకునేటప్పుడే ఈ యొక్క చాలామంది చెప్పారనమాట నార్దర్న్ ఐర్లాండ్ అనేది ఈ యొక్క యూకేకి సంబంధించిన దాంట్లో ఈ బ్రిటిష్ ఎగ్జిట్ అంటే ఈ బ్రెగ్జిట్లో నుంచి బయటికి రావాలంటే ఆ యూరోపియన్ యూనియన్ నుంచి బయటికి రావాలంటే నార్దర్న్ ఐర్లాండ్ అనేది సమస్యాత్మకంగా ఉంటుంది సో ఆ యూకే అంటే యూకే అనేది ఈయూ నుంచి బయటికి రాలేదు ఆ సమస్యాత్మకమైనటువంటి అంశం కారణంగా సో ఈ యొక్క సమస్యాత్మకమైనటువంటి అంటే దీని చరిత ఐర్లాండ్ యొక్క చరిత్ర అనేది కనుక చూసుకుంటే చాలా వరకు ఏంటంటే హింసాత్మకమైనటువంటి చరిత్ర కలిగింది అనమాట ద ఎకనమిక్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ సాఫ్ట్ బార్డర్స్ బిట్వీన్ ద టూ ఐర్లాండ్స్ వర్ వన్ ఆఫ్ ద కీ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ద నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్ గుడ్ ఫ్రైడే అగ్రిమెంట్ ద బ్రాడ్ పీస్ టు ద ఐస్లాండ్ ఆఫ్టర్ థర్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ట్రబుల్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక చూస్తే ఈ యొక్క ఎకనమిక్ ఇంటిగ్రేషన్ కావచ్చు ఆర్థికపరమైనటువంటి కలుపుకోలతనం కావచ్చు తర్వాత సాఫ్ట్ బోర్డర్స్ అనేవి ఈ రెండు ఐర్లాండ్స్ నార్దర్న్ ఐర్లాండ్ కావచ్చు ఈ యొక్క రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఐర్లాండ్ బట్టి మధ్య ఏర్పడింది ఏది ఎప్పుడైతే ఏర్పడిందో అంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది సంబంధించినటువంటి గుడ్ ఫ్రైడే అగ్రిమెంట్ అనేది జరిగిందనమాట ఆ గుడ్ ఫ్రైడే అగ్రిమెంట్లో సారీ ఇందాక మనం బ్రెగ్జిట్ గురించి అని చెప్పాం గుడ్ ఫ్రైడే సారీ అండి సో ఈ గుడ్ ఫ్రైడే అగ్రిమెంట్ అనేది నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్లో ఏదైతే ఈ యొక్క నార్దర్న్ ఐర్లాండ్కి ఐర్లాండ్కి మధ్య జరిగిందనమాట ఈ అగ్రిమెంట్ మనకి ఏంటి అంటే అప్పుడు ముప్పై సంవత్సరాలుగా ట్రబుల్స్లో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ఐర్లాండ్ అనేది సమస్యల నుంచి బయటపడింది అనమాట ఆ గుడ్ ఫ్రైడే అగ్రిమెంట్ ద్వారా నవ్ మిస్టర్ జాన్సన్ ఏ బ్రెగ్జిట్ సపోర్టర్ ఈజ్ కాట్ ఇన్ ఏ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ థ్యాంక్స్ టు బ్రెగ్జిట్ సో ఇప్పుడు ఏంటి జాన్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈయన బ్రెగ్జిట్ సపోర్టర్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఆయన ఏంటంటే ఒక ఇరుక్కుపోయాడు ఆయన పట్టుకోబడ్డాడు ఏది ఒక డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్లో ఏదైతే ఉందో ఆ బ్రెగ్జిట్ సపోర్టర్ అనమాట దాంట్లో పట్టు పట్టుకోబడ్డాడు సో ఇప్పుడు థ్యాంక్స్ టు బ్రెగ్జిట్ ఎందుకని ఆ యొక్క ఆ బ్రెగ్జిట్కి ఎందుకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఇప్పుడు ఆయన సమస్యలు ఇరుక్కుపోయాడు అనమాట అంటే వాడు ఐర్లాండ్ ఏదో మాయ చేయాలనుకున్నాడు కానీ ఇప్పుడు అది కుదరలేదు అనమాట ఫర్ ల్యా ఫర్ లండన్ కంటిన్యూయింగ్ విత్ ద ప్రోటోకాల్ విల్ హ్యావ్ ఎకనమిక్ అండ్ పొలిటికల్ కాన్సిక్వెన్సెస్ సో ఇప్పుడు ఈ లండన్కి ఏదైతే ఈ యొక్క ప్రోటోకాల్లో వాళ్ళు కొనసాగాలి అంటే ఆర్థికపరమైన రాజకీయపరమైనటువంటి పర్యవసానాలనే ఉన్నాయన్నమాట ఇఫ్ ద యూకే మోస్ ద కస్టమ్ సెక్స్ టు ద బోర్డర్ బిట్వీన్ ద టూ ఐర్లాండ్స్ ఇట్ కెన్ అప్సెట్ ద పీస్ అగ్రిమెంట్ సో ఇప్పుడు యూకే ఏదైతే ఉందో ఆ యూకే అనేది ఈ రెండు ఐర్లాండ్ దేశాల మధ్య ఏదైతే ఈ యొక్క ఏ కస్టమ్ సెక్స్ కింద పెట్టింది అనుకోండి ఇంతకుముందు ఈ యొక్క పీస్ అగ్రిమెంట్ ఏదైతే ఉందో గుడ్ ఫ్రైడేలో జరిగినటువంటి అగ్రిమెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని పూర్తిగా దెబ్బతీసినట్టుగా ఉంటుంది అనమాట ఇన్ ద ఈవెంట్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్స్ ఆఫ్ ఎన్ అగ్రిమెంట్ ఏదర్ పార్టీ కెన్ సస్పెండ్ ద ప్రోటోకాల్ యూజింగ్ ఆర్టికల్ సిక్స్టీన్ విచ్ మీన్స్ ద క్రైసిస్ వుడ్ బీ బ్యాక్ టు సి స్క్వేర్ వన్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా చూస్తే ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించినటువంటి అంశాలని వీళ్ళు అంటే పూర్తిగా రద్దు చేయాలంటే ఈ అగ్రిమెంట్కి
ఈ ప్రోటోకాల్ సృష్టికి సంబంధించినటువంటి ఏవైతే అగ్రిమెంట్స్ ఉన్నాయో వాటిలో కాంప్రమైజ్ అవ్వకూడదు అనమాట ఎందుకని ఆ కాంప్రమైజ్ అయితే కనుక ఈ యొక్క ఐర్లాండ్కి సంబంధించినటువంటి యొక్క శాంతిని దెబ్బతీసే విధంగా ఉన్నాయన్నమాట అంటే ఇంతకుముందు జరిగినటువంటి యొక్క కాంప్రమైజ్ అగ్రిమెంట్ అనేది కారణంగానే ఐర్లాండ్ శాంతి అనేది వచ్చింది సో ఆ యొక్క ఏవైతే అగ్రిమెంట్స్ని దెబ్బతీసే విధంగా ఎటువంటి యొక్క మార్పులు అనేవి అమెండ్మెంట్స్ అనేవి జరగకూడదు అని చెప్తున్నారు అనమాట సో ఏం లేదండి ఈ యొక్క బ్రిటిష్లో నుంచి అంటే బ్రిటన్ అనేది ఎగ్జిట్ అవ్వాలని చూస్తుందనమాట ఏది ఈ యొక్క యూరోపియన్ యూనియన్ నుంచి కానీ వీళ్ళు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో ఒక అగ్రిమెంట్ అనేది గుడ్ ఫ్రైడే అగ్రిమెంట్ రోజున ఏంటంటే ఈ యొక్క రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఐర్లాండ్ నార్థర్న్ ఐర్లాండ్ అనేవి రెండు విడిపోయి నార్థర్న్ ఐర్లాండ్ అనేది బ్రిటన్లో కలిసిందనమాట సో అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు బ్రిటన్లో భాగమైంది వీళ్ళేంటి ఈ నార్థర్న్ ఐర్లాండ్ అనే వాళ్ళు మాత్రం యూరోపియన్ యూనియన్ నుంచి బయటికి రాకూడదు అనుకుంటున్నారు సో ఇప్పుడు అలా రాకూడదు అనుకుంటే బ్రిటిష్ ఏం చేయాలనుకుంటుంది బ్రిటిష్ మాత్రం అంటే ఇక ఆ యూకే నుంచి ఆ యూకే భాగం నుంచి భాగంలో ఉన్నటువంటి బ్రిటిష్ మాత్రం బయటకు వచ్చేయాలని చూస్తుంది సో దానికి వాళ్ళు ఏం చెప్పారు ఇప్పుడు ఒక పరిష్కారం ఏం చెప్పాడు ఇన్ని బోరీ చేయాల్సిన ఒక చెక్స్ పెడతాం కస్టమ్ చెక్స్ అనేవి పెడతాం నార్థర్న్ ఐర్లాండ్లో పెడతాం ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఈ యొక్క రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఐర్లాండ్ ఆ చెక్స్ అనేవి నడుస్తూనే ఉన్నాయి సో ఇలా పెడతామని చెప్పారు సో అలా పెడితే కనుక అందులో అంతర్భాగం అంటే ఈ యొక్క యూకేలో అంతర్భాగం అయినటువంటి రెండు దేశాలలోనే ఈ యొక్క సమస్యలు అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి అనమాట సో అప్పుడు ఏమవుతుంది మళ్ళీ నార్థర్న్ ఐర్లాండ్ ఐర్లాండ్ మధ్య యూనిఫికేషన్ జరగాలి మళ్ళీ రెండు కలవాలని చూస్తే సో అప్పుడు ముప్పై సంవత్సరాలుగా దాని చరిత్ర అనేది కనుక నార్థర్న్ ఐర్లాండ్ ఐర్లాండ్ చూస్తే కనుక పూర్తిగా సమస్యాత్మకమైనటువంటి ఈ యొక్క హింసాత్మకమైనటువంటి ఘటనలు అనేవి జరిగినాయి ఆ గుడ్ ఫ్రైడే అగ్రిమెంట్ ద్వారా ఆ హింస అంతా సమస్య పోయింది అనమాట మళ్ళీ ఆ హింస అనేది ప్రేరేపించే విధంగానే కావచ్చు లేకపోతే ఆ సమస్యలు అనేవి తిరిగి ఉత్పన్నం అయ్యే విధంగా ఈ యొక్క అగ్రిమెంట్ అనేది జరగకుండా చర్యలు తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత అనేది ఇప్పుడు రెండు వైపులా ఉంది అని చెప్తున్నాను అనమాట సో ఇవ్వండి ఈరోజు నా హిందువులో టూ ఆర్టికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చే ఉంటుంది అనుకుంటే నచ్చింది లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ఎవరు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి థ్యాంక